ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாஃப்ட் ட்விட்டர் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஒரு வீடியோவில் ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட்டுக்கு தேவையான பிரிண்ட் அவுட்டை நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ரெண்டு இமேஜ் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட்டுக்கு தேவையான ஒரு இமேஜ் எப்படி இருக்கணும்னு இப்போ பார்க்கலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு இமேஜ் நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து ராஸ்டர் இமேஜ் அதாவது ஒரு இமேஜ் பிட் மேப்பாக இருக்குது இது வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணது அதவே வந்து நம்ம வெக்டராக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட்டுக்கு வந்து எந்த மாதிரி இந்த மாதிரி உள்ள இமேஜஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அதாவது பாருங்கள் இது ஒரு ஃபெதராக இருக்குது அதே நேரத்தில் ரொம்ப அவுட் சைடெலாம் ஃபெதராக இருக்கிறது அதோடய கிளாரிட்டி இல்லாத இமேஜஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படி யூஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு கரெக்டான ஒரு பிரிண்ட் அவுட் வந்து நமக்கு கிடைக்காது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி வெக்டரான ஒரு இமேஜாக இருக்கும் இதோட அவுட் லைனாக பாருங்கள் எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குது இந்த மாதிரி வெக்டராக ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இமேஜை தான் வந்து நமக்கு ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அப்போ இந்த மாதிரி உள்ள இமேஜஸை வந்து நமக்கு வெக்டராக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஒன்று வந்து நம்ம இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி பென்டோல் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணி எடுக்கலாம் இல்லைனா ஒரு மாதிரி கிளாரிட்டி இருக்க ஒரு இமேஜாக இருந்தால் நம்ம வந்து ட்ரேஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி மல்டி கலராக நம்ம பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் அதாவது ஸ்க்ரீன் பிரிண்டை பொறுத்தளவு இந்த மல்டி கலர் பிரிண்ட் அப்படின்றது ஒரே பிரிண்டில் நம்மளால் எடுக்க முடியாது அதை வந்து செப்பரேட்டாக ஒவ்வொரு கலரையும் தனித்தனியாக ஸ்க்ரீனில் நம்ம எடு எக்ஸ்போஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு நம்ம இந்த இந்த ஒரு இமேஜை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இமேஜை பொறுத்தளவு நம்மளுக்கு எத்தனை கலர் இருக்குன்னா இது ஒரு கலர் இதை வந்து அன்குரூப் பண்ணுறேன் இந்த இமேஜை பொறுத்தளவு இதில் வந்து நமக்கு இப்போ அஞ்சு கலர் இருக்குது இந்த அஞ்சு கலரையும் நம்ம வந்து டைரெக்டாக ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட் பொறுத்த ஒரே தான் நமக்கு பிரிண்ட் பண்ண முடியாது இதை வந்து செப்பரேட் பண்ணி ஒவ்வொரு கலரையும் செப்பரேட்டாக ஸ்க்ரீன் எடுத்து தான் நமக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட் பண்ண முடியும் அதனால் இந்த இந்த இமேஜை வந்து நம்ம இப்போ வந்து செப்பரேட் பண்ணுவோம் அது எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஒரு இமேஜை வந்து நம்ம அன்குரூப் பண்ணிடுவோம் இந்த குரூப்பாக இருக்க இமேஜை வந்து நம்ம அன்குரூப் பண்ணிடுவோம் அன்குரூப் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபுல்லாக நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் நான் வந்து டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் கண்ட்ரோல் டி அஞ்சு கலராக நமக்கு வேணும் அதனால் அஞ்சு இமேஜ் நான் எடுக்கிறேன் ஒன் அஞ்சு இமேஜ் இருக்குது இதில் அந்த ஸ்க்ரீன் பிரிண்டோட மெத்தட் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கலர் இதில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இது ஒரிஜினல் இமேஜ் இதில் இருந்து காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கலரை மட்டும் விட்டுட்டு பாக்கியெல்லாம் நான் டிலேட் பண்ணிடுறேன் இந்த கலர் தேவையில்லை இந்த கலர் தேவையில்லை இப்போ இது இந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே ஒரே கலர் ஓகேங்களா இது தேவைப்பட்டால் இது எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெல்டு பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது ஒரு கலர் அடுத்த ஒரு இமேஜில் இது நமக்கு தேவையில்லை இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் தேவையில்லை இதுவும் தேவையில்லை ஓகே இது ஒரு ஷேப் ஓகே இது வேறு கலர் அடுத்த ஒரு இமேஜில் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஷேப் எதுவும் தேவையில்லை இதுவும் தேவையில்லை இந்த ஷேப் மட்டும் போதும் அடுத்த ஒரு ஷேப்பில் இது தேவையில்லை இந்த ஆப்ஜெக்ட் எதுவும் தேவையில்லை இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் இருக்கும் அடுத்த ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இது எதுவுமே தேவைப்படாது அந்த கண்ணோட பிளாக்கு மட்டும் தான் நமக்கு ஓகேங்களா அதாவது இந்த ஸ்க்ரீன் பிரிண்டை பொறுத்தளவு இந்த ஒரு இமேஜ் நமக்கு இந்த ஒரு இதே மாதிரி நமக்கு ஸ்க்ரீன் பிரிண்டில் கரெக்டாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஏரியாவில் அதாவது இந்த ஒரு பொசிஷனில் நம்ம செட் பண்ணி ஸ்க்ரீன் செட் பண்ணி அஞ்சு தடவை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த ஒரு இமேஜ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு உள்ள ஒரு ஸ்க்ரீனில் இந்த ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணுறோம் அடுத்த ஒரு ஸ்க்ரீனில் இந்த ஒரு இமேஜை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அடுத்த ஒரு ஸ்க்ரீனில் இந்த ஒரு இமேஜ் இந்த ஒரு கலர் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அடுத்த ஒரு இமேஜில் இந்த ஒரு கலர் அப்படி இந்த மாதிரி நான் அஞ்சு கலராக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அஞ்சு வந்து அஞ்சு முறையாக தான் நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து நம்ம கலர் ஃபில் பண்ண தேவையில்லை நம்ம ஸ்க்ரீன் பிரிண்டை பொறுத்தளவு நம்ம டைரெக்டாக சிஸ்
எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து அந்த ப்ரொசீஜரு நான் வந்து ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் வந்து பண்ணுறது இல்லை ஓன்லி ஃபார் டிசைனிங் தான் அதனால் ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் நான் பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு லைவாகவே நான் வீடியோ நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு சில இமேஜஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் கை யூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்க்ரீனோட இமேஜ் இது தான் இதுதான் வந்து ஸ்க்ரீனோட லே அவுட்டு இந்த ஒரு ஸ்க்ரீனில் தான் வந்து நம்ம எடுத்த அந்த இமேஜஸை நம்ம வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே இந்த ஏரியாவில் நமக்கு வந்து க்ளோத் இல்லைனா பேப்பர் யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து வச்சுட்டு நம்ம மாதிரி இந்த மாதிரியான இங்கே வந்து இங்கே தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் நம்ம வந்து பிரிண்ட் எடுக்கும்போது இங்கே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அங்கே வந்து பிளாக்கை நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணி கொண்டு வர இமேஜை இந்த ஸ்க்ரீனில் எடுக்கிறோம் இந்த ஸ்க்ரீனில் எடுத்துகிட்டு மேலே இங்கே நம்ம அதில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணும்போது அடியில் இருக்கக்கூடிய இமேஜோ இல்லைனா க்ளோத்துலையோ நம்ம வந்து இதோட இங்கு வந்து நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த எக்ஸ்போஸ் ஆன ஏரியாவில் நம்ம பார்த்தோம்னா இது வழி நமக்கு வந்து இங்கு வந்து இறங்காது கீழே அதே நேரத்தில் இந்த லெட்டர் இருக்க ஏரியாவில் மட்டும் நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணும்போது மேலே இங்கே அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்படி வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஏரியாவில் இருக்க இந்த ஒரு ஏரியாவில் மட்டும் நமக்கு இங்கே வந்து கீழே இறங்கும் அப்போ கீழே க்ளோத்தில் இருக்கக்கூடிய அடியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய க்ளோத்தோ இல்லைனா பேப்பரோ அதில் வந்து நமக்கு அதுக்கான இம்ப்ரெஷன் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து ஸ்க்ரீன் பிரிண்டோட மெத்தடு ஓகேங்களா இப்போ இதில் இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு க்ரீன் இங்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இமேஜுக்கு என்ன இங்கு கலர் தேவையோ அந்த கலரை கம்போஸ் பண்ணி நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணிவோம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் அந்த இமேஜ் வருவோம் இந்த இமேஜோட பிரிண்டிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு கலருக்கும் வந்து தனித்தனியான ஸ்க்ரீன் நம்ம எடுக்கிறோம் ஸ்க்ரீன் எடுத்துகிட்டு அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கலரையும் ஒரு க்ளோத் இது க்ளோத் இல்லைன்னா ஒரு பேப்பரில் டைரெக்டாக ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீனாக சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி கலர் ஃபில் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்க்ரீன் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீன் அப்ளை பண்ணி இந்த கலர் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணி ஸ்க்ரப் பண்ணும்போது இந்த ஒரு கலர் ப்ரிண்ட் ஆகிரும் அடுத்த ஸ்க்ரீன் வேறு ஸ்க்ரீன் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸ்க்ரீன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அஞ்சு கலருக்கும் அஞ்சு ஸ்க்ரீன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இதாக வந்து ஸ்க்ரீன் பிரிண்டோட மெத்தடு இதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சிங்கிள் கலராக ப்ரிண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் ரொம்பவே ஈஸி இவ்வளோ கஷ்டம் எதுவுமே வராது ஓகேங்களா இப்போ மல்டி கலராக வரும்போது மட்டும்தான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் செப்பரேட்டாக எடுக்கணும் அதே நேரத்தில் சிங்கிள் கலராக நீங்கள் எடுக்கிறதா இருந்தால் அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் இதில் இருக்க இமேஜ் ஃபுல்லாகவே ஒரே கலர் தான் வரும் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் ஏதாவது ஒரே கலர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட்டு இல்லைன்னா சியான் ஏதோ ஒரு கலர் ஃபுல் கலராக வருது அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே டார்க்காக நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரிண்ட் எடுத்துகிட்டு டார்க்காக பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு அதை அப்படியே வந்து ஸ்க்ரீனில் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு கலரில் நம்மளால் பிரிண்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இதில் உள்ள நம்ம பிரிண்ட் எடுக்கும்போது இதில் டிஃப்ரெண்ட் தெரியணும் அப்படின்னா இந்த ஷேப்பை வேணால் கொஞ்சம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த கீழ் இருக்க இந்த ஷேப் ஃபுல்லாக நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி கொஞ்சம் கேப் நான் வைக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஏன்னா இது வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் நம்ம ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இடையில் உள்ள ஸ்பேஸ் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது தான் சிங்கிள் கலர் ஏதோ ஒரு கலர் என்ன கலர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதோ ஒரு கலரில் நம்ம ஸ்க்ரீன் எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ப்ரிண்ட் எடுக்கும்போது நம்ம ஸ்க்ரீன் ப்ரிண்டி அதாவது ஒரு பட்டர் ஷீட் இல்லைன்னா ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட்டில் தான் நம்ம ப்ரிண்ட் அவுட் எடுப்போம் அப்படி நம்ம எடுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிளாக் கலர் ஃபில் பண்ணி தான் எடுப்போம் அப்போ தான் வந்து நமக்கு அதை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா சிஸ்டத்துலேருந்து ப்ரிண்ட் எடுக்கிற மெத்தட் என்னென்னா கலர் வந்து சிஸ்டத்தில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கலர் ஃபில் பண்ணவே மாட்டோம் ஸ்க்ரீன் பிரிண்டுக்கு பொறுத்தளவு ஒரே ஒரு கலர் பிளாக்கு மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு லோகோ இருக்குது இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஸ்க்ரீன் பிரிண்டுக்கு எப்படி ப்ரொசஸ் பண்ணுறது
ஓகே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இடையில் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியணும் ஏன்னா ஸ்க்ரீன் பிரிண்டரில் நம்ம அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு ரெட் கலரே கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஃபுல் ரெட்டு நம்ம கொடுக்குறோம் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு இந்த ஒரு ஷேப் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டால் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை பின்னாடி இருக்கிற இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை ட்ரிம் பண்ணிடலாம் அடுத்து இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டால் பேக்ரவுண்டையும் நம்ம ட்ரிம் பண்ணிடுறோம் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷேப்பை டி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஒரு கலர் இப்படி இருக்கட்டும் இந்த ஒரு ஷேப்பு நமக்கு வேணும் இல்லைங்களா அப்போ இதே கலர் நமக்கு தேவை இருக்குது அப்போ இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டால் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் என்ன இத்தனை ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இதை செப்பரேட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் இது ஒரிஜினலு இதை டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி வருது இதில் வந்து இதுவும் ரெட்டு தான் பேக்ரவுண்டு ஒரு ரெட்டு இது ரெண்டும் ஒரே ஆப்ஜெக்டாக வச்சுக்கலாம் வேணால் இதை வந்து வெல்டு பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை மறுபடியும் டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் முன்னாடி பண்ணாமல் செப்பரேட் பண்ணுவோம் இதில் வந்து நமக்கு இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு தேவையில்லை ஓகேங்களா இந்த கலர் மட்டும் தான் நமக்கு தேவைப்படுது ஓகேங்களா அடுத்த ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இது டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் அடுத்ததில் இந்த டெக்ஸ்ட் தேவையில் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் போதும் இப்படி தான் வந்து இதோட ப்ராசஸ் இருக்கும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்னால் இந்த ஒரு மெத்தடில் இந்த டெக்ஸ்ட் ரெண்டு நமக்கு தேவையில்லை இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை நான் டூ உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு டூப்ளிகேட் எடுக்கிறதேன் இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம பிரிண்ட் எடுக்கும்போது இது ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து பிளாக்கு தான் ஃபில் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த ஒரு இமேஜை நம்ம பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் எத்தனை ஸ்க்ரீன் எடுக்கணும் அப்படின்னு பொதுவாக நமக்கு வந்து மூணு ஸ்க்ரீன் நமக்கு எடுக்க வேண்டி வரும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இதில் வந்து இந்த கலர் வராது இப்போ வந்து நமக்கு இது வந்து மூணு ஸ்க்ரீன் நம்ம எடுத்தால் தான் இந்த ஒரு கலர் நமக்கு கொண்டு வர முடியும் ஓகேங்களா இந்த ஒரு ஷேப் நம்ம கொண்டு வரணும்னா இது வந்து ஒரிஜினலு இந்த ஒரு ஷேப் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மூணு ஸ்க்ரீன் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனில் என்ன பண்ணுறோம் இது வந்து ஸ்க்ரீன் எடுக்கவும் ஃபுல் பிளாக்கில் தான் நம்ம எடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போது ரெட் கலர் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஒரு கலர் நமக்கு வந்துடும் இங்கே வந்து ஸ்க்ரீனில் தான் நான் அப்ளை பண்ணுறோம் அடுத்து ஒரு ஸ்க்ரீன் எடுக்கிறோம் அந்த ஸ்க்ரீனில் நம்ம வந்து எல்லோ கலர் பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இதுக்கு மேலே தான் வரும் ஓகேங்களா இதுக்கு மேலே இப்படி பிரிண்ட் பண்ணி வர்ற மாதிரி இருக்கும் கரெக்டான அந்த ஒரு பொசிஷனில் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே அடுத்த ஒரு ஸ்க்ரீனில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஒரு ஸ்க்ரீனில் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் கரெக்டான இந்த இடத்துல வச்சுட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுவோம் ஸ்க்ரீனை இப்படி வரும்போது இந்த இடத்துல வேறு கலர் நமக்கு என்ன கலர் தேவையோ அந்த கலர் நம்ம இங்கே வந்து வரும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங்கான ப்ராசஸ் இது தான் ஒரு மல்டி கலராக இருந்தாலும் அதை வந்து எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ இந் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இந்த ஒரு கிரேடியன் ஷேடு நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம இங்கே பண்ண முடியாது இதை வந்து நம்ம நம்ம வந்து இங்கே டிசைன் பண்ணும்போது இதை பண்ண முடியாது இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு கலரை வந்து கம்போஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணும்போது தான் அந்த ஒரு எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு கொண்டு வர முடியும் ஓகேங்களா இதுக்கும் மேலே ஒரு சில ரெண்டு வீடியோஸை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நான் முன்னாடி இந்த ஒரு கிளாஸில் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட்டுக்கான ஒரு மெத்தட் எப்படின்றத அதை நம்ம எப்படி ஒரு ஷேப்பை க்ரியேட் பண்ணி நம்ம ஒரு ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட்டு கொண்டு வரது அப்படின்றத இந்த ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் மிஸ் பண்ணாமல் அந்த ரெண்டு வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் ஓகேங்களா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் முத முதலாக இந்த சேனலுக்கு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கான சப்போர்ட் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம